Yo guys, it's me again. Ngayon, ayusin ko na itong zoom. So, kung titignan nyo, you know, wala siyang jack. So, bali lalagtan ko siya. Ito. Salvage ko lang din ito. Pero, kasya naman siya. You know, kasi nyo, yes pa. Ah, so ayun, i-install ko na yung jack Kumuha kayo ng Philips screwdriver para maalis yung mismong board And ayun, linis na lang yung board gamit wick pati flux I mean, depende pala sa wick na gamit nyo Kapag mamura yung wick gamit nyo, ah, lagyan nyo lang ng flux para madali mahigo Kasi minsan yung iba, meron ng kasamang flux So ayun, after ko ikabit yung jack, sinaksakan ko siya ng power, wala nangyayari. Ito, umiinit lang yung transistor niya. So bali ayun ginawa ko. Tinry ko palito yung transistor, ay yung resistor na 18 ohms. Pinalitan ko siya 10 ohms. Kasi napanood ko sa may YouTube yung resistor, pinalitan niya lang 10 ohms. Kaso yung sa akin pa lang nangyayari, is shorted yung voltage regulator. Um, kung isip mo, bakit siya nag-short or bakit siya nasira? Dahil, dahil sa mismo built-in power supply ng zoom. Power supply ng zoom, basic yung circuit niya. Like transformer, bridge rectifier, pati puting kapasor. So bali, yun lang, yun lang yung parts na yun. Ibig sabihin nun, gagana naman siya, stable siya. Kaso, hindi siya na 9 volts. Kasi yung nasa ganyan natin, uh, bali, RMS yun. Ibig sabihin, root mean squared. Ibig sabihin, dinivide mo siya sa square root ng 2. So, bali, kanyari, yung voltage natin para makuha mo yung peak, original na peak to peak voltage ng 220 volts. Sa times mo yung 220 to 1.41414. Basta yung square root ng 2. Then, ang sagot doon, uh, ewan ko, check nyo lang sa screen. Tas, so, bali, yung output ng, syempre, ang transformer, para mas step down siya, is ratio siya ng winding. So, bali, Kanyari, 220 to 9 volt. Di-divide mo yun para makuha mo yung ratio nila. So, ayun. After doing some research and fucking analysis, itong 3.3 voltage regulator na to is shorted to continuous. So, try nyo lang palitan ng kahit anong 3.3 volt regulator na gumano wala ko sana pasokan lang sya ng 3.3 volts sa power na hindi ata ang gano hindi bilhin lang ako testing ulit sana garong 3.3 power na gano'n after mo makuha yung ratio no? di, yun bali 9 volts diba ita tayo sa 1.4 ayun yung peak to peak nya pag tinignan mo kasi yung data sheet ng regulator which is UPC 2933B BT1D uh, 3.3 volt linear regulator sya kung sinearch ko sya sa google bali wala akong nakikitang ano so nag search pa ako ng ibang regulator tas ang nakita ko is LM11117 ay LD at ayun LD11117 3.3 volt meron siya ibang variant pero same lang din siya ng UPC 2933BT1D so bali ay na lang pinili ko tas sinerge ko sa Shopee buti may nakita na pang SMD kasi puro THT yung nakalagay dun na form factor niya is TO220 na dapat uh, TO252 ata basta yun dahil naisip ko nun bali try ko i-power up to gamit ay gamit external power supply 3.3 volts so Bali, nung bago ko itry yun, tinest ko yung kapasitor. Kala ko shorted yung kapasitor kasi nga, nung voltage regulator, shorted siya. So, nung inalis ko yung voltage regulator, tinest ko yung kapasitor. Hindi naman pala siya short. So, bali, binalik ko siya. Aso, nangyari, nasira yung parang link niya, yung connection niya. Kasi, via yung ano eh, yung hole, hole lang sa kapasitor. Ibig sabihin, ano, meron siyang copper tracing sa taas pati sa baba connected sila nung inalis ko yun nawala yung connection nila nasira kasi 40 watts yung gamit yung soldering iron tsaka siguro masyadong mainit so nung binalik ko na yun tapos tinest ko na inon ko na gumana siya then nung ayun gumana siya 
lumalabas yung dalawang error BT pati D5 yung BT ano, ibig sabihin nun, battery error or low, low battery. Maglalabas yung error na yun if wala siyang na-detect na voltage. Basta parang may sensor na nakaparallel sa mismong power supply. Naka-voltage divider siya. Bali, check nyo lang sa schematics R R32 and R55. Basta ako next sa battery level sa main chip. Kaso, hindi, hindi ko na tinignan yung main chip eh. Tapos yung D5 error naman, eh kung saan galing yung D5 error, siguro RAM or yung mismong controller. Kasi ang, nung nag-search ako doon, online, ang sabi, gamitin daw yung mismong power supply ng Zoom. So, syempre, sira nga yung power supply ng Zoom. So, ginawa ko siya ng sariling parang regulator, dinagdagan ko siya regulator kaso sa labas, bali papakita ko sa future yung itsura ng gagawin ko so bali ayun ang napapansin ko siguro na nagsisense nun na siguro over voltage kasi maarte daw yung mismong chip kasi syempre digital na dapat accurate pero yung mismong power ng mga IC is 3.3 volts so bali hindi ko na malamang ko dyan sya ano and tines, tines ko pala yung voltage sa mga pins nya hindi sa may IC301 dapat 1.24 volts yun kasi back converter Bali, nakapower rin sa isang circuit. Tapos, sunod nun, yung mismo 3.3. Bali, sa may transistor na Q301. Bali, itatest mo yun na ano. Dapat 5.5 volts yung sa labas niya yung emitter pati collector. Then, base is 1.2 volts. Well, sa part 2 pala, uh, papakita ko kung paano na kabit yung voltage regulator and kung ano yung exact name ng voltage regulator. Bali, padating pa lang kasi sa Shopee. Uh, wala pa. So, nung na ano ko yun, na naisip ko muna i-assemble ko ulit. So, ganito siya i-assemble. Bali, 
kapag tinanggal mo kasi siya para matanggal mo yung board para may dalawang plastic tubs na nakabaon doon ayun muna ilagay nyo para ma-hold yung mismong PCB then sunod yung case ng battery ilalagay nyo na tapos kabit nyo yung dalawang screw then tsaka nyo ipapatong yung mismong backplate bali meron palang spring yun sa may button nun kabit nyo lang ng mga ice pa straight tapos tsaka ayun may after nun wag nyo kalimutan ilagay sa may wa or volume pedal basta sa may parang gano'n na foot switch Uh, yung type niya kasi yung iba naka potentiometer bali sa kanya naka resistor na ayun photosense resistor na nagiilaw siya ng infrared tapos madedetect niya parang ultrasonic siya kaso sa ultrasonic ang ginagamit nila sound waves sa ano naman ang gamit ilaw so bali kung gaano kalayo yung parang pad yung parang pad ng pedal mag bawag yung resistance nya doon yung masabi kung ano yung parang volume pero ang settings doon is 1 to 7 nata or 1 to 9 ewan ko hindi di, di pa gumagap ng zoom g1x pero try ko pa rin tong pa paganaan Uh, so, bali, ayun lang. Thanks guys for watching. And, see you sa next video, yung part 2. Test ko kung mapapagana ko na talaga.